რა დიდი სიკეთეა რო დღეს შეგვიძლია თავისუფლებაში ყოველგვარი ზეწოლის ყოველგვარი შიშის ყოველგვარი შეურაცყოფის გარეშე ვიყოთ ღმერთის თანდასწრებაში რა დიდი სიკეთეა დღეს რო შეგვიძლია სადღაც გამოქვაბულში კი არა ამ შვენიერ პირობითად ბჭალებში თქვა დარბაში ვიჯდეთ რა თქმა უნდა ღმერთს უკეთესი შეუძლია ჩვენ ცხოვრებაში მჯობნის მჯობნე არ გამოილევაო ქართული ანდაზა ამბობს ამიტომ ადამიანების ადამიანური თვისება არის და ღმერთმა ეს თვისება ჩადო ჩვენში რომ ადამიანი მუდამ ისწრაფვის წინ სრულყოფილებისკენ იყო დრო ის საშვალებები რაც დღეს აქვს ეკლესიას მოციქულებს შეიძლება არც კი და ეს იზმრებოდათ ის შესაძლებლობები რაც დღეს აქვს ეკლესიას მოციქულების დრო სამაზე ვერც კი იფიქრებდნენ მე მახსენდება ერთი ამბავი როცა რომში ვატიკანში წმინდა პეტრეს ბაზილიკა შენდებოდა ეს დიდებული არქიტექტურული შედევრი არის და ძალიან მდიდრული შენობა არის და ესეთი რაღაც გადმოცემა არსებობს ამაზე თურმე რომის პაპი მივიდა დასათვალიერებლად უკვე მშენებლობა სრულდებოდა უკვე ძალიან ისე კურთხევა უნდა მომხდარიყო ტაძრის და რომის პაპი მივიდა დასათვალიერებლად და ერთ-ერთი კარდინალი აცილებდა მას გვერდით ახლდა და რომ შევიდა და ნახა ეს მდიდრული შენობა ძალიან მდიდრული არის ეს შენობა ძალიან ბევრი ოქრო იქნა დახარჯული ამ შენობაზე და ძალიან ბევრი ვერცხლი და მოუბრუნდა რომის პაპი კარდინალს და უთხრა კარდინალო ხე ჩვენ აღარ შეგვიძლიაო დღეს პეტრე და იოანე სავით უთხრათ რომ მშვენიერი მშვენიერ კარიბჭეში რო იჯდა გლახაკი დავრდომილი ავადმყოფი და პეტრე და იოანე რომ მე გაიარეს პეტრემ და იოანემ რა უთხრეს ოქრო და ვერცხლი არა გვაქვს რომ მოგცეთო ის მათხოვრობ და ის ფულს ითხოვდა და შეხედეს და ეუნევიან ოქრო და ვერცხლი არ აგვაქვს რომ მოგცეთ და ეს რომის პაპი ამბობს თურმე რომ ჩვენ არ შეგვიძლია იგივე უთხრათ ადამიანებს მიტო რომ ეს გვაქვს უკვე ყველაფერი ღმერთმა მოგცა ჩვენ ეს ყველაფერი ღმერთმა მოგცა ოქროც და ღმერთმა მოგცა ვერცხლიც და უხვად მოგცა კარდინალი მობრუნდა და უთხრა წმინდა მამაო სამაგი რო ჩვენ არც იმ ის თქმა შეგვიძლია იმ დავრდომილისთვის რომ ქრისტეს სახელი დადეკი და იარე და ის ვერ ივლის იმიტო რომ ოქრო და ვერცხლი არ წყვიტავს ხშირად ყველაფერს საშუალებები რაც მეტი გვეძლევა მით მეტი პასუხისმგებლობაა ჩვენთვის ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ამას წინათ ერთ პატარა ვიდეო რგოლს უყურებდი სახარების რწმენის ეკლესიაზე გადაღებულს და ეპისკოპოსი ოლეგი ლაპარაკობდა და აიღო ბიბლია ბიბლია არა მათე სახარება ხელნაწერი და მან თქვა ეს ჩვენ გვაქვს ამას ჩვენ ვინახავთ ეს ჩვენი წინამორბედი თაობების ხელნა მე ჩემი თვალით მაგნა ნახე ასეთი რაღაცეები როცა არ არსებობდა ბიბლიები არ არსებობდა ახალი ახლა ხალხი მას ხელი წერდა და ამ ამ მონაკვეთებს დი დი სიფთხილი დი დი სიფაქიზი დაატარებდნენ და უფთხილდებოდნენ მიტო რომ მათვის ეს იყო წმინდა და წმინდა ეს იყო ღმერთის სიტყვა დღეს ჩვენ ახალი აღთქმები ყუთებით გვილაგია ბიბლიები გვაქვს რამდენი რამდენიმე ვერსია რამდენიმე თარგმანი მაგრამ შეცვალა კი ამან ჩვენი ცხოვრება უკეთესისკენ ამ ხელა საშუალებები გვაქვს დღეს საკმარისია ერთი კნოფკაზე ხელის დაჭერა და ბიბლიის რამდენიმე ვერსია იმ სიტყვის სხვადასხვა ვარიანტში თარგმანი როცა პავლე მოციქულს ერთი ადგილიდან რომ მეორეზე წერილი გაეგზავნა ხშირად ამას თვეები ჭირდებოდა მაგრამ თუ გაიზარდა ჩვენი საშუალებები თქვენ როგორ გონიათ ღმერთი რაც რას ელოდება ჩვენგან ღმერთი ელოდება რომ საშუალებებთან ერთად შედეგებიც უნდა გაიზარდოს 14-მა უწიგნურმა ადამიანმა ვიტო რომ ბიბლია ამბობს რომ ეს ასე იყო მე კი არ ვაბრალი მათამათ წმინდა წერილი ამბობს რომ პეტრე იოანე იაკობი ესენი ესენი გაუნათლებელი ხალხი იყვნენ ეს მეთევზეები იყვნენ მათ არ ქონდათ თეოლოგიური სკოლები გავლილი მათ არ ქონდათ დოქტორის ხარისხი ღვთისმეტყველებაში მათ არ ქონდათ ეს ყველაფერი მაგრამ ამ 14-მა კაცმა 14-მა ადამიანმა რომელიც ქრისტე ჩამოვიდა როცა ქრისტე ჩამოვიდა მთიდან 
და აირჩია 14 მოციქული. ამ 14-მა კავი ჩხალებში ვიტყვი გაუნათლებელმა მთელი მსოფლიო შეცვალა. ყველაზე ორგანიზებული და ყველაზე ცივილიზებული იმპერია სამყაროში რომის იმპერია დაამარცხა. ვერაფერი ვერ შეძლო მათან რომის იმპერიამ და სულ რამდენიმე წელიწადში არ არსებობდა დედამიწაზე ადგილი სადაც ქრისტიანობა არ იყო. სულ რამდენიმე წელიწადში და მათ არ ქონდათ არაფერი მათ არ ქონდათ არანაირი საშუალება მათ არ ქონდათ ინტერნეტი მათ არ ქონდათ ტელეფონი მათ არ ქონდათ ტელევიზია მათ არ ჰყავდათ ტრანსპორტი მათ არაფერი არ ქონდათ ერთი ქონდათ და ერთი ჰყავდათ ეს იყო სული წმინდა და ყოვლი შემძლე ღმერთი დიდება უფალს და შეცვალეს სამყარო მოდი დღეს შევნახოთ რამდენი რამე გვაქვს რამდენი რაღაცით გვაკურთხა ღმერთმა რამდენი რაღაცით მეტი მოგცა ღმერთმა მაგრამ კეთდება კი იმაზე მეტი საქმე დღეს დღეს მე მინდა ვილაპარაკო ხვთიურ მიზანზე ეს შეიძლება მრავალი სხვადასხვა მხრიდან დავინახოთ მაგრამ ყველაფერს რასაც ღმერთი აკეთებს ამ დედამიწაზე ყველაფერს კიდე ერთხელ გავიმეორე რასაც ღმერთი აკეთებს ამ დედამიწაზე რაღაც მიზანი აქვს არაფერს ღმერთი არ აკეთებს უმიზნოდ და თუ რამეს აკეთებს ღმერთი მას აქვს მიზანი იცით ღმერთი სულიერი სამყარო რადიკალურად განსხვავებული არის ფიზიკური სამყაროსაგან სამწუხაროდ არის მეცნიერება მატერიალური მეცნიერება რომლებიც სულიერ სამყაროს საერთოდ არ განიხილავენ ისინი მხოლოდ იმას განიხილავენ რაც იწონება რასაც გემო აქვს რასაც ეხები და რაც ჩანს და რაც ამის მიღმა არის ისინი ამას არ აღიარებენ მაგრამ ჩვენ არავართ ის ხალხი ჩვენ არავართ მეცნიერების მოწინააღმდეგე მაგრამ მე მჯერა რომ სულიერი სამყარო ისეთივე რეალობა როგორც ჩვენ დღეს უბრალოდ ჩვენ ვერ ვხედავთ. მაგრამ სულიერი სამყარო კანონები სულიერ სამყაროში რადიკალურად განსხვავებულია. გუშინ მე ამაზე ხაშურში ვილაპარაკობდი და მინდა ცოტა ამაზე გითხრათ რომ შემდეგი რაღაცები რაზედაც მე რე ვილაპარაკებ გასაგები გახდეს. აა აი მაგალითად პავლე მოციქული ამაზე ენები შეწყვეტე აღარ იქნება ენები. აბა რომელი ენა იქნება? ქართული რა თქმა უნდა. არა ეს ქართულზე არ არის ვილაპარაკი. უბრალოდ ენა რა არის დღეს? ენა არის საშუალება ურთიერთობის ოღონ ეს არის ფიზიკური ენა სხვანაირად ჩვენ ვერ გავიგებდით ვერაფერს მე რომ მინდა რომ რაღაც გაგაგებინო რაღაც ბგერები უნდა გამოუთქვა რომელიც ახდენს იმ ნივთის და იმ საგნის იდენტიფიცირებას რასაც გულიცხმა მაგალითად თუ მე მინდა რომ გითხრა სათვალეზე რაღაც მე ვლაპარაკობ სათვალე 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 და შენ ხვდები ეს რა არის მაგრამ სულიერ სამყაროში ფიზიკური ბგერები არ არის საჭირო და რატომ იცით იმიტომ რომ იქ ფიზიკური ბგერებით არ ლაპარაკობენ იქ აზრებია წაკითხული გასაგებია ამიტომ ამბობს ქრისტე რომ ყოველივე რაც დაფარულია ცხადი გახდება არაფერი დაფარული აღარ იქნება ამ სამყაროში ფიზიკურ სამყაროში არის საშუალება გაიღიმო როცა ძალიან გაბრაზებული ხარ არის საშუალება უთხრა მობრძანდი როცა ფიქრობ რას მოეთრეოდი აქ ჩვენი აზრები დაფარულია აქ ჩვენი სხეული ფარავს ჩვენ საზრებს მაგრამ სულიერ სამყაროში ყველაფერი ცხადია სულიერ სამყაროში ბგერებით ლაპარაკი არ ხჭირდება იმიტომ რომ საკმარისია ლიკავ რაღაც გაიფიქროს მე ვიცი ეს სულიერ სამყაროში მაგრამ აქ არა საკმარისია მე რაღაცა სურვილი გამიჩდეს ეს უკვე იცი ამას ყველა ხედავს არ გჭირდება ენა მიტო რიქ არ გჭირდება ბგერების გამოთქმა იქ ყველაფერი ცხადია გასაგებია სულიერი სამყაროს კანონები განსხვავდება ფიზიკური სამყაროს სულიერ სამყაროში არ არის დრო იქ აწყო წარსული მომავალი ერთში არის თითქოს ეს ერთ დროულად არის მე არ ვიცი როგორ არის ეს მე არ ვიცი ეს კანონები როგორ მოქმედებს მაგრამ ფაქტია რომ ეს ასეა სულიერ სამყაროში არ არის მანძილი ადამიანები არის უამრავი ადამიანი ვინც ეს განიცადა 
ვინც იყვნენ სულიერ სამყაროში და მე რა ისინი დაბრუნდნენ ისე ფიზიკურ სამყაროში ისინი ამბობდნენ იქ არ არის მანძილი აი მაგალითად მე რა აქედან წავიდე და თბილისში წავიდე მჭირდება დაახლოებით 40 50 წუთი უნდა ჩავჯდე ავტომობილში წავიდე ვია რო ვია რო და მე 50 წუთის მე რა ჩავ მაგრამ სულიერ სამყაროში მსგავსი რაღაცები არ არის იქ საკმარისია მე ძალიან ბევრი მოწმობა მაქვს ამაზე მოსმენილი საკმარისია რო გავიფიქრო რომ მე თბილისში უნდა იქ სულიერი სამყაროს კანონებმა ერთხელ ფიზიკურ სამყაროში იმოქმედა ფილიპეს გადაყვანა გახსოვთ როცა ენოხი მო ევნუქი მონათლა და უეცრად გაქრა სულში იქნაო გადაყვანილი და სულ სხვა ადგილზე აღმოჩნდა მეცნიერულ ენაზე ამას ტელეპორტირება ეძახია ანუ ერთი ადგილიდან მეორეში გადაყვანას ეს არის ის მომენტი როცა სულიერმა კანონებმა ფიზიკურ სამყაროში დაიწყეს მოქმედება რატო ულაპარაკო ფამას სულიერი სამყარო რეალურია და რა დიდი სისულელია რა დიდი სისულელია როცა ადამიანები ამ დედამიწაზე ცხოვრობენ ისეთი თქო სულიერ სამყაროს არ არსებობს არა და ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ ჩვენ არა ვართ ფიზიკური ადამიანები ჩვენ არა ვართ ბიოლოგიური არსებები ჩვენ სულიერი არსებები ვართ ამენ მე თანხმებით ჩვენ იქიდან მოსულები ვართ ჩვენ ღმერთის ხატება და მსგავსება ვართ მაშინ რა გატო ვცხოვრობთ ისე რომ თითქოს ის არ არსებობს მაშინ რა გატო ვიქცევით ისე რომ თითქოს სულიერი სამყარო საერთოდ არ არის თითქოს ჩვენ იქ არ წავიდოდეთ ჩვენ ყველას უნდა გწამდეს და რამდენი მე წერილი ლაპარაკობს ამაზე მოციქულები ამაზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ პეტრე მოციქული ამბობს შეგაგონებთ როგორც მდგმურებსო როგორც ხიზნებს სიტყვა ხიზანი ძველ ქართული სიტყვა და თანამედროვე ენაზე მდგმურს ნიშნავს მე გელა იმიტომ რომ ის ამბობს რომ ეს არ არის ჩვენი სახლი სადაც ეხლა ვართ ეს არის დროებითი სამყოფელი ადგილი სადაც ჩვენ გამოცდები უნდა ჩავაბაროთ ადგილი სადაც ჩვენ უნდა მოვემზადოთ წრთნა გავიაროთ მარადიულობისთვის სულიერი სამყაროსთვის ჩვენ ღმერთმა სულიერი სამყაროდან შემოგვიყვანა ფიზიკურ სამყაროში იმიტომ კი არა რომ ეს არის ყველაფერი არა იმიტომ რომ აქ ჩვენ რაღაც ტესტი უნდა ჩავაბაროთ და ამით განსაზღვროთ ჩვენი მარადიულობა რა რა და როგორ იქნება ეს დიდება უფალს მაგრამ რატომ ხდება ისე რომ უამრავი ადამიანი ამ დედამიწაზე ცხოვრობს ისე თითქოს ის სამყარო არ არსებობს ცხოვრობს ისე რომ თითქოს ის არ დადგებოდეს არა და ის ისეთივე რეალობა როგორც ახლა აი მე ხუთი თითი მაქვს ამ ხელზე ეს ისეთივე რეალობა იცით უამრავი რაღაც ამ დედამიწაზე განსაზღვრავს ჩვენს მიდგომებს მაგალითად მე მომისმენი ადამიანზე რომელსაც პანიკური შიში ჰქონდა ჯოჯოხეთის ეს იყო ჩარლზ ტეიზ რასელი ორგანიზაცია საგუშაგო კოშკის დამაარსებელი რომელიც დღეს მოიხსენება როგორც ეგრეთ წოდებული იეჰოვას მოწმეები ჩარლზ ტეიზ რასელი იყო ქრისტიანი ქრისტიანულ ოჯახში დაბადებული გაზდელი რომელსაც პანიკური შიში ჰქონდა ჯოჯოხეთის ძალიან ეშინოდა ჯოჯოხეთის ამიტომ მელას რაც ეს იზმრებოდა ის ის ელანდებოდა უმივი და ბოლოს დაიწყო მის სასწავლებლად რომ ჯოჯოხეთი საერთო არ არსებობს და კითხვა იყოს დასმული განა მოსიყვარული ღმერთი შექმნი და სატანჯველ ადგილს განა მოსიყვარული ღმერთმა შექმნა სატანჯველი ადგილი სისულელია ჯოჯოხეთი საფლავია და მეტი არაფერი მოკდება ადამიანი ჩატვება საფლავში და ეს არის ჯოჯოხეთი და მეტი არაფერი მაგრამ მე ერთი რამე უნდა გითხრათ რამდენჯერაც რამდენადაც გაუგებარი არ უნდა იყოს რამდენადაც შენი გონებით ამასა ვერ ჩაწუდე ჯოჯოხეთი და სამოთხე ისეთივე რეალობა როგორც დღეს აქ ცხოვრება როგორც მე შემიძლია ეს ჭიქა ავიღო წყალი მოუსვა და მისი გემო გავსინჯო ეს რეალობა მე თანხმებით ეს რეალობა ჯოჯოხეთი და სამოთხე ასეთივე რეალობა რატო და რატო მოვაყოლე ახლა ეს ლაპარაკი რა არის ჯოჯოხეთი რაღაც ადამიანმა გადაწყვიტა რომ ხთის გარე შეეცხოვრა და მას არ დაკითხოდა ღმერთმაც მისცანება და უთხრა იქნება ადგილი სადაც ღმერთი არ არის 
იქნება ადგილი, სადაც არ არის ღმერთი და ძალიან ბევრი მოწმობა მომისმენია, რომ ჯოჯოხეთი არის ადგილი, სადაც არ არის ღმერთი. სადაც არ არის მისი თანდასწრება, სადაც არ იგრძნობა მისი თანდასწრება. ღმერთმა იმისი გულისთვის, რომ ადამიანებმა ირჩიეს ღვთის გარეშე ცხოვრება. გამოყო ადგილი, სადაც უბრალოდ ის არ არის. ღმერთი ყველგან არის ამ დედამიწაზე გარდა ჯოჯოხეთისა. და ღმერთი რუ რუ არ არის, მე თუ არის ტანჯვაც. ხედავთ უკი გასე ლოგიკურად გასაგები ხდება რაღაცეები. იმიტომ რომ როცა ღმერთს ევლაპარაკობთ, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ უზენა ეს სამართლიანობას. უზენა ეს სამართლიანობას. ჯოჯოხეთი ღმერთს არავისთვის მოუხვევია თავზე. ჯოჯოხეთს ადამიანები თვითონ ირჩევენ. ეს მათი არჩევანია. ღმერთს ძალიან ტკივა, მაგრამ ღმერთი არ ერევა ადამიანის არჩევანში. არასოდეს ღმერთს ჩემთვის ხელები არ შეუბორკია ჩემს არჩევანში. ცუდი შედეგები მომიმკია და მე ვიცი, ლიძიებს აქვს ერთი ასეთი სიმღერა დაწერილი, სინ მოი, მოსმენილი გაქვთ ეს ქართულად აც არის. და იქ არის ასეთი სიტყვები, პაწერ დაკარგული სამოთხე, შენთვის და ჩემთვის, ანუ სამოთხე მარტო ადამისთვის არ დაკარგულა, სამოთხე ღმერთისთვის აც დაიკარგა. მიტო რომ ყველაფერს განიცდი და ღმერთი რასაც ადამიანი განიცდი. გასაგებია რატომ ვლაპარაკობთ ამას მე ძალიან მინდა დღეს ეს დიდი კანონზომიერება აშკარად დავინახოთ არსებობს სულიერი სამყარო და არსებობს ფიზიკური სამყარო ფიზიკური სამყარო არ განსაზღვრავს სულიერ სამყაროს სულიერი სამყარო განსაზღვრავს ფიზიკურ სამყაროს ფიზიკური სამყაროდან არ გამომდინარეობს სულიერი სამყარო სულიერი სამყაროდან გამომდინარეობს ფიზიკური სამყარო ფიზიკური სამყაროდან არ შექმნილა სულიერი სამყარო სულიერმა შექმნა ფიზიკური მეთან ხბებით იმიტომ რომ ებრაელების წერილის მეთერთმეტე თავი მესამე მუხლი ასეთ რაღაცას ამბობს მოდი გადავშალოთ ებრაელების თერთმეტის სამი რწმენი შევიტყობთ რომ საუკუნეები მოწყობილია ღმერთის სიტყვით რა მოი რა მე თუ წარმოიშვა უხილავისაგან და უკვირდით საიდან წარმოიშვა სამყარო უხილავისაგან რა არის უხილავი უხილავი სულიერია ანუ სამყარო ფიზიკური სამყაროდან არ შექმნილა სულიერი სულიერმა სამყარომ შექმნა ფიზიკური ღმერთი ვინ არის ისე იოანეს 4:44 ღმერთი არის სული და მისი თაყვანის მცემელი თაყვანს ცემენ სული და ჭეშმარიტები დიდება ღმერთს და აი ამ სულმა მეცნიერები ცი მატერიალისტი მეცნიერები რაღაც დასკონამდე მიდიან ერთხელ ერთ ადამიანს ველაპარაკე მაშინ ახალი მორწმუნე ვიყავი და საუბრობდით და რაღაც სკოლაში თუ რამე საგანი არ მიყვარდა ეს იყო ქიმია საერთოდ არ მიყვარდა ტექნიკური საგნები უფრო მიყვარდა ჰუმანიტარული საგნები მაგალითად ძალიან მიყვარს ისტორია ვარა ნუ არ მიყვარდა აი ქიმია და ქიმია საერთოდ აი ფიზიკას კიდე ასე თუ ისე ქიმია არ მიყვარდა ძალიან მიყვარდა გეოგრაფია და შემდეგ მაგრამ იმის გამო რომ სკოლაში კარგად ვსწავლობდი რაღაცეები მახსოვდა დამკაც ველაპარაკე ეს კაცი აღმოჩნდა ათეისტი და მიმტკიცებს და ისეთ რაღაცეებს მიმტკიცებს რომ პასუხი არ მაქვს და დიდება ღმერთს და დიდება სული წმინდას უბრალოდ გამახსენდა ერთი რაღაცა აი ახლაც კი მახსოვს ეს სიტყვა არასოდეს აი არ მიყვარდა ეს საგნები მაგრამ გამიგია რაღაც ნუკლეინის მჟავები აი კი არ მახსოვს წესი რა დიგზოქსი რიბო ნუკლეინის მჟავა და გამახსენ მე თქი რა არის ეს და უეც რა თამკაც ვეკითხები მე თქი ორგანული უჯრედის ყველაზე ბოლო ნივთიერება რა არის ეს კაცი დაფიქრდა მე უნდა რა გაქვს დამთავრებული მე უთხარი არაფერი არა მაქვს დამთავრებული საშუალო განათლების დიპლომი მაქვს და მეტი არაფერი მაშინ მეტი არ მქონდა იმიტომ რომ ეს ნუკლეინის მჟავები ისეთი ნივთიერებაა რომელიც ფიზიკურ სამყაროში არ არსებობს ბუნებრივად აი წყალი არსებობს ბუნებრივად არსებობს სხვა რაღაცა ბუნებრივად მაგრამ აი ეს რაზედაც ახლა ვლაპარაკობთ უჯრედის ყველაზე აი უჯრედი რო ბოლო ნივთიერება ეს არის ნუკლეინის მჟავები ეს სამყაროში არ არსებობს ეს თუ არავინ შექმნა თავისთავად არ არსებობს აი წყალი არის ბუნებრივად თქვათ ხე არის ბუნებრივად მიწა არის ბუნებრივად მაგრამ აი ეს ეს ნივთიერება არ არის ბუნებრივად ეს მოწმობს რომ ის ვიღაც ამ შექმნა თუ მე ვუნებოდ მე თქი თუ ვიღაც ამ შექმნა საათი ხო არ არის საათი ისე თავისით გაჩთა 
თუ საათი ეს ჩვეულებრივი პატარა მექანიზმი ამას შემოქმედი ჭირდება როგორ გონი ეს სამყარო ვინ შექმნა დაფიქრდა ეს კაცი და მეუნება ჩვენ ამას მეცნიერები ვეძახი თუ უმაღლეს გონსო მე ვთქარი თქვენ უმაღლეს გონს ვეძახი ჩვენ ღმერთს ვეძახი აი უმაღლესი გონია ზუსტად ღმერთი აა თუ აგრე განვიხილავ თუ კი იო ეს იმის მსგავსი იყო ერთხელ ათეისტები რომ შეიკრიბენ ეს მოსკოვში და მთელი დღე კონფერენცია ქონდა და ამტკიცეს რომ ღმერთი არ არსებობს ბოლოს როგორც იქნა დაღლილები გამოდიან დარბაზიდან და მივიდა ჟურნალისტი და ერთს ეკითხება როგორ ჩაიარა დღემო და ჩაიარა დიდება ღმერთო იცი რამდენი ცარ უნდა ამტკიცონ ეგრეთ წოდებულმა მატერიალისტმა ათეისტმა მეცნიერებმა ჩვენ ერთი რაღაცა ვიცით რო საუკუნეები მოწყობილია ღმერთის სიტყვით და სამყარო ფიზიკური უხილავი საგან წარმოიშვა კარგით გადავიდეთ ახლა შემდეგ ზედა დრო გამოვიყენოთ მინდა გადაშალოთ პირველი თესალონიკელების წერილის მეხუთე თავი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წერილი პირველი თესალონიკელების წერილის მეხუთე თავი 23 მუხლი წავიკითხოთ თვითონ მშვიდობის ღმერთმა კი წმინდა ხო თქვენ სრულიად და თქვენ მთლიანად და უკვირდით აქ არის რომ ღმერთმა უნდა გვაკურთხოს ჩვენ წმინდა უნდა გაქვხადოს ჩვენ და წერილი საქვს ჩამოთვლილი ნახეთ აქ წერია სრულიად და მთლიანად ანუ რას ნიშნავს ვინ ვარ მე ციხ ხშირად უნდა დასვა ეს შეკითხვა ვინ ვარ მე ვინ ვარ მე მე ეს კაფანდრი ვარ ეს ვარ ნე ნელ-ნელა რომ ბერდები თმები რომ მითეთრდება ნაოჭები მიჩდება ეს ვარ მე არა ეს არ ვარ მიტო რომ პავლე მოცქული ამბობს თუ გარეგნული კაციო იხწნება შინაგანი ახდება დღითი დღე მე ეს არ ვარ მე ამას დავტოვებ მე ამას გავიხთი ამ დედამიწაზე დავტოვებ როგორც მატლი და პეპელა მატლი რაღაც ზღარი არსება და ხოხავს და ხოხავს ამ დედამიწაზე მე რა ჩაიკეთება ჭუპრში და იქიდან პეპელა გამოფრინდება ასევე ვარ ჩვენ ჩვენ ამ დედამიწაზე ამ ფიზიკურ არსებას შეიძლება ძალიან ბევრი რა გვაწუხებს ტკივა უკვე რაღაცები დაიწყო უკვე ასაკში შევდივართ რაღაცები ისე აღარ არის ზოგი ამას ძალიან განიცდის ნუ განიცდის ეს ბუნებრივია ეს ის ტკივილებია რომ ნელ-ნელა ჭუპრში უნდა ჩაიკეთო ახლა მე ნეკიდან პეპელა უნდა გამოფრინდეს გასაგებია იოანე ამბობს ჩვენ სიკუტილიდან სიცოცხლეში გარდავისახებით სიკუდილი არ არსებობს იმ გაგებით რასაც ქვეყნიერებაზე ესმით მე მჯერა გარდაცვალების და არა სიკუდილის და გარდაცვალება ცუდი არ არის გარდაცვალება ფიზიკური სამყაროდან სულიერში გადასვლა ბევრად უკეთესში დიდება ჩვენს ღმერთს ამიტომ არაფერი არ არის ხსაშინელი და არც შესაცოდი არაფერი არ არის რატო ულაპარაკოფამას დაუკვირდით პავლე მოციქული გვასწავლის პირველი თესალონიკელების 5:23 თვითონ მშვიდობის ღმერთმა წმინდა ხო თქვენ სრულიად და თქვენ მთლიანად და სული მშვინვა და სხეული ანუ ჩვენ სრულიად და მთლიანად ყოფილ ვართ სული მშვინვა და სხეული მე არ დავიწყებ ამ თითეულის განსაზღვრას ახლა მე ტოვე ძალიან დიდ დროს წაგვართმევს და აქ ბიბლიის სკოლა არ გვაქვს ახლა მაგრამ ჩვენ ვართ მთლიანად სული მშვინვა და სხეული და მოდი მოკლედ გეტყვით ძალიან ბიბლიის თანახმად დაბადების მეორე თავის 26 მუხლი ამბობს რომ შექმნა ღმერთმა კაცი მიწის მტვერისაგან რა იყო მიწის მტვერისაგან შექმნილი სული სხეული რა თქმა უნდა შექმნა ღმერთმა კაცი გამოსახა ღმერთმა ადამი კაცი მიწის მტვერისაგან როგორ ტალახი მოზილა ზოგს ეს წარმოუდგენი არა ყველა ნივთი რასაც ხედავთ მიწიდან არის აღებული ეს ჭიქა მიწიდან არის აღებული ეს მიკროფონი მიწიდან არის აღებული ეს სათვალე მიწიდან არის აღებული ყველაფერი რასაც ხედავთ მიწიდან არის და ღმერთმა შექმნა მიწიდან მიწიდან აღებული ელემენტები რთული ბიოლოგიური მანქანა და ეს არის ჩვენი სხეული გასაგებია და მე რა წერია შთაბერა მის ნესტუებში ო სიცოცხლის სუნთქი ებრაული სიტყვა რუახ რაც ითარგმნება როგორც სუნთქი როგორც ქარი და როგორც სული იმიტომ რომ ბიბლიაში სული წმინდა ითარგმნება როგორც რუახ ხაკოდეშ ანუ სიცოცხლის სული ის არ არის სუნთქი სუნთქით გაცოცხლებული იქნა ადამიანი 
სუნთკით გაცოცხლებულ იქნა ნუ სუნთკით სიცოცხლე შევიდა ადამიანში იცით რა არის სიცოცხლე ეს ძალიან ღრმა ფენომენია იცით რომ მეცნიერებმა ერთხელ ერთხელ ერთმა დიდმა მეცნიერმა მეცნიერება შექმნეს ხელოვნური ხორბალი მეცნიერება შექმნეს ხელოვნური კვერცხი მათ შეუძლიათ კვერცხი შექმნან ხელოვნურად ნივთიერებრივად მივიდნენ ერთხელ მორწმუნესთან და აჩვენებენ თუ მე ჩვენ ხელოვნური კვერცხი შეუქმენითო ამ მორწმუნე მოთხრა დასვით მაგ თქვენ ხელი ხელოვნურ კვერცხზე ქათამი და თუ გამოიჩეკება მე დაგიჯერებთ რომ თქვენ მართლა რაღაც შექმენით საქმე ის არის ნივთიერებრივად შეიძლება ზუსტად გაიმეო რო კვერცხის ნივთიერება მაგრამ სიცოცხლე არ იქნება მასში სიცოცხლე უხილავია აი ამ პატარა ხორბალში ღმერთმა ჩადო სიცოცხლე და სიცოცხლე დევსი იქ და ხორბალი რომ მიწაში მოხვდება ის აღმოცენდება აი ეს არის ღვთიური საიდუმლო ეს არის ღვთიური ქმნილება მაგრამ შენი შექმნილი ხორბალი რამდენიც არ უნდა დათესო ის არ აღმოცენდება შეიძლება მას გონდეს იგივე გემო იგივე სუნი იგივე პროდუქტი მიიღო მისგან მაგრამ მასში არ არის სიცოცხლე გასაგებია ღმერთმა ადამიანის ში შთაბერა სიცოცხლის სუნთქი ანუ ადამია ადამის სხეული გაცოცხლდა და ამ გაცოცხლებულ ადამიანს ეწოდა არსება ღმერთი ასე ამბობს შექმნა ღმერთმა კაცი მიწის მტვერისაგან გამოსახა კაცი მიწის მტვერისაგან შთაბერა მის ნესტუებში სიცოცხლის სუნთქი და იქცა ადამიანიო ცოცხალ არსებად და უკვირდით და სიტყვა რომელიც ქართულში გადმოთარგმნილია როგორც არსება არის ებრაული სიტყვა ნეფეშ ნეფეშ ქართულად ეს სიტყვა ითარგმნება ნუ ძალიან დიდი შეცდომა როცა იეჰოვას მოწმეები მას თარგმნიან როგორც სული ეს არ ავითარ შემთხვევაში არ არის სული ქართულად ეს სიტყვა ითარგმნება როგორც სამშვინველი ქართულად ეს სიტყვა ითარგმნება როგორც სიცოცხლე ქართულად ეს სიტყვა ითარგმნება როგორც არსება მაგრამ მოდი ძალიან ნუ დავწვრილ მანდებით და უკვირდით ღმერთმა შექმნა მიწის მტვერისაგან ჩვენი სხეული შთაბერა ჩვენში სიცოცხლის სულისა სუნთქი რომელიც გახდა სული ჩვენთვის და ჩვენ ვართ თვითონ სამშვინველი ჩვენ ვართ არსება ეხა დაუგვერდი ჩვენ ვართ სული მშვინვა სხეული პავლე მოციქული ამბობს მე ვარ მშვინვაში მე ვარ არსება მაქვს სული მაქვს სხეული მე ამ ორ სამყაროს შორისა ვარ აუდის ემბლემა გიცით ვიც ავტომოყვარულები ხართ სამი რგოლი ერთმანეთში შეერთებული ეს არის სული მშვინვა სხეული შუაში ვარ მე მე მაქვს სხეული ფიზიკურ სამყაროსთან ურთიერთობისთვის და მაქვს სული სულიერ სამყაროსთან ურთიერთობისთვის მაგრამ მე ვარ არსება მე ვარ ცოცხალი არსება მე არც სული ვარ და არც სხეული მე ერთიც მაქვს და მე ორეც მაგრამ მე არსება ვარ ცოცხალი არსება და მე გაჭედილი ვარ მოდი ესე ვთქვათ ამ ორ სამყაროს შორისა ვარ მე ამ ეს ორივე სამყარო ზემოქმედებს ჩემზე და მე ყოველ დღე ვცხოვრობ არჩევნების რეჟიმში ყოველ დღე ჩვენ ვირჩევთ რაღაცას ყოველ დღე ჩვენ ვირჩევთ სულიერ სულიერისკენ გადავიხრებით თუ ფიზიკურისკენ ეს ორი სამყარო ფიზიკური სამყარო სხეულის საშუალებით სულიერი სამყარო სულის საშუალებით ზემოქმედებს ჩვენზე და ჩვენ მასზე ვახტენთ რეაგირებას მოდი გადაშალეთ ახლა გალატელების მეხუთე თავი მეთექვსმეტ ემუხლიდა ჩემს ბიბლიაში ჩემს სამუშაო ბიბლიაში ამ ადგილზე სულის თერმომეტრი მაქვს მიწერილი მიწერია სულის თერმომეტრი რა 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 ნივთია თერმომეტრი თერმომეტრი განსაზღვრავს ჩვენს ტემპერატურას თერმომეტრი უნდა ჩაიდო იღლიაში თუ გინდა მიხვთე რატო ხარ ცუდად რო სიცხე თუ გაქვს აწეული ა ეს ადგილი ზუსტად შეიძლება ჩვენი სულის თერმომეტრად ვაქციოთ პავლე მოციქული ამბობს ესე იწყება მე ეს გალატელების წერილის მეხუთე თავის მეთექვსმეტე მუხლიდან მოიქეცით სულიერად და არაღასრულებთ ხორცის გულის თქმას და პავლე მოციქული სუსტად ამ პრობლემაზე ლაპარაკობს ამ ორ სამყაროზე ლაპარაკობს ჩვენში ამ ორ საწყისზე ლაპარაკობს ჩვენში პავლე ამბობს იმიტომ რომ სულს ხორცის საწინააღმდეგოს სულს ხორცს კი სული საწინააღმდეგო რა კი ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან რომ სად ეწინააღმდეგებიან ბრძოლის ველი ვარ მე ბრძოლის ველი მე ვარ აი აქ მიდის ეს ბრძოლა ხორცი სულს ეწინააღმდეგება სული ხორცს ეწინააღმდეგება და ბრძოლის ადგილი და ბრძოლის ეპიცენტრი ეს მე ვარ 
და პავლემო ცხული ამბობს მოიქეცი სულიერად ეს რჩევა აღმერთისგან ანუ ხორცს ნუ დაუჭერ მხარს მხარი დაუჭირეს სულს არჩევნებში ხმა მიეცი სულს იმისკენ გადაიხარე იმას მოუსმინე თუ გინდა რომ ხორცის გულის თქმით არია რომ დაბადების მეექვსე თავში ღმერთმა თქვა ადამზე რომ არ დარჩებაო ჩემი სული უარყოფილი ადამიანისაგან მარადიულად ვინაიდან ხორცია იგი სხვაგან წერია ხორციელია იგი მართლა ესე იყო მაგრამ ხორცი ანუ სხეული ადამს მანამდე არ ქონდა მაშინ გაუჩდა არა მანამდე ქონდა მაგრამ მანამდე ადამიანი ხორცის გულის თქმებით მავალი არ იყო გასაგებია მანამდე ადამიანი სულს უსმენდა სული იყო მართველი სული მართავდა სულიერი სამყარო მართავდა მაგრამ როცა ევა ცდუნებული იყო ეშმაკისაგან კარგი გაგებით რო თქვა დაამი ამოყირავდა და ტახტზე ხორცი მოექცა ადამიანი აღარ იყო სული მშვინვა სხეული ადამიანი იყო ხორცი მშვინვა სული სული ახმოჯდა ხორცის ტყეობაში ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული მოიკეცი სულიერა და რა გასრულებ ხორცის გულიც მას იმიტომ რომ თუ ხორცის გულიც თქმების აღსრულებას იწყებ შენ გადაიქცევი ბიოლოგიურ არსება ცხოველად ინსტინქტებით მავალ ცხოველად ადრე მითქვამს ეს და გაიცინეთ ხოლმე იცი რით განსხვავდებიან ცხოველები ადამიანებისგან ცხოველებს მართავს ინსტინქტები მათ შეუძლიათ სიყვარული მაგრამ ინსტინქტებით მათ შეუძლიათ გახარება ინსტიქტი ყველაფერი ეს ინსტიქტებია რაოდენაც კარგი არ უნდა იყოს ძაღლი ძაღლს მორალს ვერ წაუკითხავ იმიტომ რომ ძაღლს მართავს ინსტიქტი მაგრამ ჩვენ განა ინსტიქტებით მავლები ვართ არა ამიტომ სიტყვა მორალი ცხოველებს კი არ ეხება გაგიგიათ ამორალური ცხოველი ასეთი რაღაცა მაგრამ გამიგია ამორალური ადამიანი რატომ იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ცხოველები ჩვენ ცხოველებისგან განგვასხვავებს რა გონივრული განჟა დიდება ჩვენს უფალ ღმერთს რო ცხოველები არ ვართ თორ ახლა სხვა ნაირად ვიცხოვრებით რატო ვლაპარაკობ ამას პავლე მოციქული ამბობს მოიქეცი სულიერა და არ აღასრულებ ხორცის გულის თქმას რა კი ისინი ჩვენში ერთმანეთს ეწინააღმდეგე რათა აკეთოთ არა ის რაც გსურთო იცი ხშირად ხორც სურს რაღაცა და ჩვენთვის იმდენად ახლობელი ეს ეს ჩვენ გსურს მაგრამ პავლე ამბობს იმას ნუ კი აკეთებ რო გსურს ამას წინა რეკლამა გადიოდა ჯამთელ პროდუქტებზე ტელევიზიაში გააკეთე არჩევანი სასიამოვნოსა და საჭიროს შორის ხშირად რაც სასიამოვნოა არ არის საჭირო ცუდია ძალიან კარგით გადავიდეთ შემდეგზე რატო ულაპარაკო ფამას ვინც მოისმინეთ პასტორ მახვიჩა მილაპარაკა წინა კვირას რუსთავში თემას ხეულის მიძღვნა მან დაახლოებით ეს ილაპარაკა დაუკვირდით ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი არსი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი არსი საიდან მოვედით და სად მივდივართ ჩვენ მოვედით სულიერი სამყაროსგან და ამ დედამიწაზე ხშირად ასე კი არ უცხოვრობთ ჩვეულებრივი ბიოლოგიური არსებები ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ მოვედით სულიერი სამყაროსგან და ისევ მოგვიწევ სულიერ სამყაროში დაბრუნება ამიტომ ამ დედამიწაზე შენ როგორც არსება სხვა გამოსავალი არ გაქვს ან ერთ ემსახურები ან მეორეს ან ხორც ემსახურები ან ხორცის ინტერესებში შრომობ და სულს გახდი ხორცის ტყვედ კარგად მომისმინეთ ახლა რაცაც ვამბობთ აქ ორი ალტერნატივაა სხვა არ არსებობს ამ სამყაროში შენი ყოველ დღიურობიდან გამომდინარე ან სულს გახდი ხორცის ტყვედ და ხორც სულს მოამსახურებ ხორცს და ხორციელი სიამოვნებისთვის დაიწყებ ცხოვრებას ან პირიქით ხორცი გახდება შენი მსახური რო სულს ემსახუროს გასაგებია პირველი საშინელება მეორე სასურველი სინამდვილეში ასე უნდა იყოს რომ ადამიანი უნდა იყოს სული მშვინვა და სხეული და მშვინვაც და სხეულიც სულის მორჩილების ქვეშ უნდა იყოს სხეული კარგი მსახურია სხეული კარგი მსახურია მაგრამ სხეული ცუდი ბატონი არის სხეულის გაბატონება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მაგრამ ის მსახურია ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული რომაელების წერილის მე 14 თავში შეგაგონებთო ძმებო 
უძღუნა თქვენი სხეულებიო ღმერთს როგორ სასურველს მსხვერპლადო და თქვენი ასუები სიმართლის იარაღადო ანუ თქვენი ორგანოები სიმართლის იარაღად რა თუ არ წერია ისინი ჩვენ ძალიან ბევრს გალობთ გულს უძღუნით ღმერთს მაგრამ იქნებ ხელები მიგეძღონა ღმერთისთვის იქნებ შენი გონება მიგეძრა ღმერთისთვის იქნებ აი სხეული მიგეძღონა ღმერთს სხეული უნდა მიუძღონა ღმერთს რომ სხეული ბოროც კი არ ემსახუროს და ხორც კი არ ემსახუროს ხორცი არ არის სხეული ხორცი ბუნება გასაგებია ხო კიდე გავიმეორებ ხორცი არ არის სხეული ხორცი ბუნება და ჩვენი სხეული ხორც კი არ ემსახუროს ჩვენი სხეული სულს უნდა ემსახუროს სულიერს უნდა ემსახუროს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელობაში ანუ კიდე ერთხელ გავიმეორებ ჩვენ ამ დედამიწაზე ორი ალტერნატივა გვაქვს ან სულს გავხდით ხორცის ტყვედ და ვაიძულებთ რომ ხორცის ინტერესებში იმსახუროს ან პირიქით ხორცს გავხდით სულის მსახურად და ხორცი მოვა და დაიწყებ იცი ხორცმა როგორ უნდა იმსახუროს რას მიბრძანებ ესეთი უნდა იყოს რას მიბრძანებ კიდე რა შემიძლია გავაკეთო აი ხორცი ესე უნდა მსახურობდეს და არა პირიქით ის არ უნდა იყოს გაპარპაშებული აი სწორედ ამას ლაპარაკობს პავლე მოციქული მოიქეცი თო სულიერად და არაღარ ცულებს ხორცის გული მე ჩამოთვლილიც აქ პავლეს გალატელების წერილში სულის ნაყოფები წერია იქ ანუ რა არის სულის ნაყოფები თუ სულიერად სულიერად იქცევი ანუ თუ ხორცი გახადე მსახურად სულისთვის მაშინ ეს შედეგები მოვა შენ ცხოვრებაში იქ წერია სიხარული სიყვარული მშვიდობა სახიერება სულგრძელება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი რაღაცები ჩემ მარა თუ პირიქით არის იქ წერია სიძულვილი ჩხუბი რისხვა თავაშებულობა მკვლელობა მრუშობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და პავლე პავლე ამბობს რომ ყველაფერი ამის მოქმედნიო სასუფეველს ვერ დაიმკვიდრებე ხოლო სულის ნაყოფებზე წერია ამათ წინააღმდეგ არ არის ჯულიო აი ეს ნაყოფები როცა სულიერისკენ დაიწყებ ლტოლვას და ეს იქნება შედეგები ეს შედეგები გამოვლინდება შენ ცხოვრებაში ვის გინახავთ დამყნობილი ხე მე მინ მე მაქვს სოფელში ვაშლი რომელიც ერთ ძირზე ხუთი სხვადასხვა ჯიშის ვაშლი იზრდება მამა ჩემ მამა ჩემის კარგი კარგი მეურნე არის მაქ მხრი მე მინახავს უცნაურობები ესე რომ სულ სხვა ჯიშის ხეზე სულ სხვა ჯიშის ხე არის დამყნობილი მაგრამ ნაყოფს იძლევა იმისას რაც დამყნობილი არის ჩვენზე ლაპარაკობს პავლე მოციქული რომაელების წერილის 11 თავში რომ ჩვენ ველური ზეთისხილი მოგკვეთა ღმერთმა ჩვენი ველური ფესვებიდან და დაგვამყნო კარგ ზეთისხილზე ანუ ისრაელზე დიდება ღმერთს და თუ ჩვენ ძველი ფესვებიდან მოგკვეთა ღმერთმა და ამ კარგ ზეთისხილზე დაგვამყნო ნაყოფები კარგი უნდა იყოს იესო მაგიტო თქვა ან ხე კარგაცანით ან ნაყოფიცო ან ხეც ცუდან სადით ან მიტო რომ ხის ბუნებაზე მისი ნაყოფი ლაპარაკობს შეუძლებელია რომ კარგი ჯიშის იყოს ბუნება ნაყოფი წარეკონდეს შეუძლებელი შეუძლებელი გასაგებია ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რაღაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შედეგები თუ სულიერად ვცხოვრობ ჩვენ და სულისკენ ვიხრებით ეს შედეგები უნდა დადგეს ჩვენ ცხოვრებაში აუცილებლად რა სიყვარული სიხარული სახიერება მშვიდობა თავშეკავება ერთგულება მიძღუნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამათ წინააღმდეგ რჯული კი არ არის პირიქით ეს რჯულის აღსრულება უკვე შენ აღარ გჭირდება წვალება რჯული დავიცვა მე რჯული უნდა დავიცვა რჯული არ შემომერღვეს არა თავისთავად როცა ეს ნაყოფები არის ეს უკვე რჯულის აღსრულება დიდება უფალს იმიტომ რომ ღმერთის სულია რჯული სულიერია რჯულის აღსრულება მხოლოდ სულიერ შეუძლია რჯული სასრულება არ შეუძლია ხორციელს მიტო რომ ხორცი რჯული საწინააღმდეგოდა რე გასაგებია და პავლე მოსამ შედეგებს დააკვირდითო 
თუ რომელსაც განავითარებ თქვენში ის შედეგები იქნება ამიტო სისულელია თუ თერმომეტრი თერმომეტრს არ გამოიყენებ შეიძლება ცუდი შედეგები მოიმკა თერმომეტრს როცა თავიქით კი ვარ აღა თერმომეტრს ჩაი და წამლების მიღებას იწყებ როცა ამ ნაყოფებს უყურე რომელი ნაყოფები მძლავრობს რომელმა ნაყოფებმა იჩინა ღიზიანდები ბრაზდები აგრესიული ხდები რაღაცეები ხდება აღარ გაინტერესებს ბიბლიისკენ გული არ გიწევს ლოცვა არ გინდა მსახურება გეზარება რაღაცე ესე იგი შენ ეხლა წამალი გჭირდება საუკეთესო წამალი ცირა არის ამ დროს მარხვა საუკეთესო წამალი მარხვა ჩქარა მარხვაში ჩქარა ლოცვები მალევე შენ გაქცევა და სულიერი მეგობრები შეძენა დამეხმარეთ ჩემთან ერთად იყავით და ნახავთ რაღაცე ბიტო დარეგულირდა და თავის ადგილზე ისევ სიხარული დაბრუნდა ღმერთი ღმერთ კი უნდა რომ ეს მუდმივად განიცადო და პავლე მოციქული მიტო გვაძლევს რჩევას რომ ამ შედეგებს დააკვირდი ამ ნაყოფებს დააკვირდი ამ ტემპერატურის სულილებას დააკვირდი როგორც კი ამან იჩინა თავი მალევე გაიქეცი გადაშალეთ კორინთელების მეცამეტე თავი და წაიკითხეთ რა არის სიყვარული სიყვარულზე წერია ჩვენ და სიყვარული გვინდა სიყვარულზე წერია სიყვარული სულგრძელია სიყვარული მომთბენია არ შურს არ ყოყოჩობს არ ღიზიანდება ავსა რაკეთებს ყველაფერს იჭმენს ყველაფერს უძლებს ყველაფერი ახარებს ყველა სისტემას მადლობთ ეხა დაუკვირდით ჩვენ რო გვინდა სიყვარული ეს გრძნობა კი არ არის აი ეს თვისებები და ეს უნდა მივიღოთ და ესე ეს არის სიყვარული არა ხელოვნური არამედ ნამდვილი ხოლო სიყვარული რასაც ჩვენ სიყვარულს ვეძახით ის გულის თქმა ახშირად ეგოიზმი ჩვენ გვინდა იცი ჩვენ გვიყვარს იმიტომ რომ ჩვენ უყვარ ვართ აბ ერთი რამე გაბედოთ და გადატრიალებული მიღ მე რე ვაჩვენებ სიყვარულს გამოხედვა აღარ მოუნდება ჩემსკენ ე სიყვარული არ არის ეგოიზმია და დღეს სამყარო ჩაფლულია ეგოისტურ სიყვარულში მე ეგეთი არ მინდა მე ესეთი არ მინდა მე ისე გინდა არ გინდა კარაქიანი პურია იმის ნაცულად შენ კი არ გინდა შენ რას გააკეთებ რო ის ისეთი იყოს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რას გააკეთებ რო ის ისეთი არ იყოს იესო ქრისტემ თქვა მე ჩემ თავს შევწირაო იოანეს მე 17 თავში ასე წერია ჩემ თავს გამწმენდო მარა სიტყვა გამწმენდა გამოყოფას ნიშნავს იესომ თქვა ჩემ თავს შევწირაო რათა ისინი ერთნი იყვნენ დიდება ღმერთს იმას კი რომ ვი მე რას გვანან ამათან რა მინდა მან თქვა მე ვხედავ ისინი ცუდები არიან მაგრამ ჩემ თავს შევწირაო რო ისინი ასე თევი არ იყვნენ დიდება უყვარს დრომინდა გამოვიყენოთ რატო დავიწყე ამის ლაპარაკი ესაიას 52 თავი ყველა მეცით მეხუთე მუხლიდან განსაკუთრებით ესაიას 52 თავში წინასწარმეტყველურად ხედავს ესაია 70 წლით ადრე ქრისტეს დანჯვას ქრისტეს მოსვლამდე ესაიას 52 თავში ესაია ლაპარაკობს რომ ის მიტოვებული იყო ადამიანებისგან ათვალწუნებული მას თვალსარი დებდნენ არაფერი არ იყო მასში ღირსეული სინამდვილე ჩვენ გვეგონაო რომ ღვთისაგან იყო ნაცემნაგვემი სინამდვილეში კი მისი ჭრილობებითო ჩვენ განვიკურნეთ და ის დალეწილი იყო ჩვენი უკეთურებების გამო ჩვენ გჯერა განკურნების ამინ მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით ახლა ძალიან ცუდია რომ ჩვენ მარტო განკურნების გჯერა ძალიან ცუდია რომ ჩვენ მარტო განკურნების გჯერა აი ეს დაემართა თანამედროვე ქრისტიანობას განკურნება განკურნებისთვის განკურნება განკურნებისთვის არ არის ღმერთი ამ დედამიწაზე უმიზეზოთ არაფერს არ აკეთებს არაფერი არ არის უმიზეზოდ განკურნება მე თუ არ არის რო უბრალოდ უნდა განიკურნო მე ერთი მუხლი მინდა ახლა წაგიკითხოთ ეს არის პირველი პეტრეს მეორე თავის და მე ერთი მუხლიდან რა მე თუ ამისთვის ხართ მოწოდებულნი იმიტომ რომ ქრისტეც ეტანჯა თქვენთვის და მაგალითი დაგიტოვა რათა მის კვალს გაყვეთ მან ტანჯვის მაგალითი დაგიტოვა შემდეგი რომელსაც არ ცოდვა ჩაუდენია და არ წყობილა მზაკრობა მის პირში რომელსაც ლანძღავდნენ 
დაარპასუხობდა იტანჯებოდა დარიმუქრებოდა არამედ გადასცა მართლად გამსამართლებელსო თავის თავი რომელმა ჩვენი ცოდვები თვითონ ვიაზიდა ძელზე თავისი სხეულით და უკვირდით რა თქნა ეს აქ მიზანი ჩანს აქ მიზანი ჩანს რომელმა ჩვენი ცოდვები თვითონ ვიაზიდა ძელზე თავისი სხეულით რათა და ეს რათა ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით მოინიშნება რათა სიმართლისათვის ვიცოცხლოთ ცოდვისათვის მკუდრებმა მისი ჭრილობებით ხართ განკურნებულებიო ანუ განკურნება ჩვენი იმიტო კი კი არ არის რომ მე ხორცს ემსახურო კარგად ადამიანები ხშირად ლამობენ განკურნებას მე მინდა რომ ღმერთმა გამკურ რატო გინდა რომ ღმერთმა გამკურნოს იმიტო რომ მე კარგად ვიცხოვრო იმიტო რომ მე კარგად ვისიამოვნო იმიტო რომ მე კარგად ვცოდო ამიტომ ხშირად ადამიანებს განკურნება უნდათ მიზნის გარეშე წერილი კი ამბობს რომ განკურნებას მიზანი აქვს რათა ცოდვისთვის მკუდრებმა სიმართლისთვის ვიცოცხლოთო ამიტომ ღმერთ ქრისტეს ჭრილობებში ხართ განკურნებულებიო ანუ ამ განკურნებას მიზანი ქონია ყველაფერს ღმერთი რასაც აკეთებს ამ დედამიწაზე მიზნისთვის აკეთებს ებრაელების 14 თავის 22 მუხლი მოდი გადაშალეთ მეთოთხმეტე მუხლიდან ეცადეთ იქონიოთ ყველასთან მშვიდობა და სიწმინდე უმრომლისო და ძვერავენი ხილავს უფალს გაფრთხილდით რომ რომელი მე თქვენს გან არ მოაკლდეს მადლი და უგვერდით თუ მადლი მოაკლდა ვინ მეს საშინელებები იწყება მე რა ასე იწყება გაფრთხილდით რომ რომელი მე თქვენს გან არ მოაკლდეს თქვენ განს არ მოაკლდეს ღმერთის მადლი რათა რომელი მე მწარე ფესმა წარმოქმნისა ზიანი არ მოიტანოს და ბევრი არ შეიძლება როცა მადლის დეფიციტი იწყება მწარე ფესვი წარმოიქმნება და იმ წარე ნაყოფების გამოღებას იწყებს ეხლა გადავშალოთ 22 თავი 22 მუხლი მე 14 თავის აქ წერია და უკვირდით ცოტა ზემოდან თუ წაიკითხავთ მე მოდი მე 14 თავი კარგად წაიკითხეთ როცა სახლებში მიხვალთ ებრაელების მოდი მე 20 მუხლიდან წავიკითხა ვინაიდან აღარ შეძლოთ იმ ნაბძანების ატანამ ხეციც რომ შეეხოს მთას ჩაიკოლოსო იმდენად საშინელი იყო ეს სანახაობა რომ მოსემაც კი თქვა მე შეძრწუნებული ვარ და უკანკალებო არამედ მიხვედით სიონის მთასთან ჩვენ ზიარი ლაპარაკი ჩვენ სიონი ფიზიკურ სიონის მთასთან კი არა ცეცხლ მოკიდებულთან არ აქცერია არამედ მიხვედით სიონის მთასთან ცოცხალი ღმერთის ქალაქთან ზეციერი იერუსალიმთან ჩვენ ვერ ხვდებით ხშირად რას ვეხებით ჩვენ ვერ ხვდები ახლა სად ზიხარ მაგრამ წერილი ამბობს ზეციური იერუსალიმთან აურაცხელ ანგელოზებთან და კრებულთან და პირმშოთა ეკლესიასთან ცაში რომ არიან ჩაწერილნი და ყველას მოსამართლე ღმერთთან და სრულყოფილ მართალთა სულებთან გავაგრძელოთ და ახალი აღთქმის შუამავალ იესოსთან და საბკურებელ სისხლთან რომელიც აბელის სისხლზე უკეთ მეტყველებსო უყურეთ ნუ უკუაგდებთ მოლაპარაკეს რადგან თუ ისინი რომლებთაც უკუაგდეს მიწაზე მაუწყებელი ვერ გაექცნენ მით უფრო ჩვენ თუ მივიქცევით ცათა მაუწყებლისაგან რომლის ხმა მაშინ შეძრა დედამიწა და რომელმაც ახლა მოგცა ასეთი აღთქმა კიდევ ერთხელ შევძრაო არა მარტო დედამიწას არამედ ცასაცო და ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს შეძრულთა შეცვლას როგორც შექმნისას რათა დარჩეს შეუძრავი და 22 მოხლე ნახე რას ამბობს ამიტომ ჩვენ შეუძრავ სასუფეველს რომ ვიღებთ რა ვქნა თო ამიტომ ჩვენ შეუძრავ სასუფეველს რომ ვიღებთ შევინახოთ მადლი რას ნიშნავს ეს თანამედროვე თარგმანში წერია შე ისა გამოხატეთ მადლიერება რაც არასწორი თარგმანია აბსოლუტურად მიტო რომ მადლიერება არის ბერძნული სიტყვა ევხარისტია ხოლო მადლი არის ხარის 
ეს ორი სხვადასხვა რაღაც არის ბიბლია ამბობს ამიტომ როცა ჩვენ შეუძრავ სასუფეველს ვიღებთ შევინახოთ მადლი ჩავეჭიდოთ მადლს პირველი კორინთელების მე 15 თავში მეათე მოხში პავლე მოციქული ლაპარაკობს მადლზე მოდი გადავშაროთ პავლე მოციქული ამბობს მაგრამ ღმერთის მადლით ვარ რაც ვარ სარკეში როცა იყურები შენი თავი მოგწონს ხოლმე როცა კარგ რაღაცა საკეთებ ქსია მოუნებს პავლე მოციქული ამბობს თუ რა მე ვარ ღმერთის მადლით ვარ ღმერთის მადლით ვართ რაც ვართ თუ რაღაცა პოზიტივია შენ ცხოვრებაში ღმერთის მადლია იცოდე ეს არის მისი კეთილი განწყობა ეს არის ხარის ღმერთის მადლი და პავლე მოციქული ესე ამბობს მაგრამ ღმერთის მადლით ვართ რაც ვართ და მისი მადლი არ იყო ჩემს მიმართ ფუჭი არამედ ყველა მადგანზე მეც შრომობდი არამე არამედ ღმერთის მადლი დაუგვერდით მე მინდა გეთხრათ ფუჭი მადლი რას ნიშნავს როგორ შეიძლება მადლი ფუჭი იყოს როგორ შეიძლება მადლი ფუჭი იყოს ერთ პატარა სახუმარო ამბავს მოგიყვებით მაშინ და მიხვდებით რა არის ფუჭი მადლი ის რაც სასიცოცხლოდ არის მოცემული შეიძლება სიკვდილად აქციო მადლი ღმერთისა სასიცოცხლო არის ღმერთმა ყველაფერი ეს ნიჭი უნარი შესაძლებლობა აქ ხედავ ნიჭიერებს ძალიან ნიჭიერები ხართ ძალიან კარგები ხართ ძალიან ლამაზები ხართ მაგრამ დიდი უსამართლობა თუ ეს ხორცისთვის არის დიდი უსამართლობა თუ ეს ქვეყნიერებისთვის არის მე აქ ხედავ ადამიანებს რომლებსაც შეუძლიათ დაამოწმონ რომ ღმერთმა განკურნა მე აქ ხედავ ადამიანებს რომლებმაც შეუძლიათ დაამოწმონ რომ ღმერთმა უბოძა რაღაცები ცხოვრებაში მაგრამ დიდი უსამართლობა არის თუ ეს იმ მიზნისთვის არ არის რა ზედაც ლაპარაკობთ რომ ცოდვისთვის მკუდრებმა სიმართლისთვის ვიცხოვროთ დიდი უსამართლობა არის თუ ეს არ მოემსახურება ამას ფუჭი მადლი იცი რა არის ფუჭი მადლი ღმერთის განმოცემული სიკეთე რომელიც გამოყენებული იყო ხორცისთვის ეს არის ფუჭი მადლი პავლე მოციქული მოს მე ღმერთის მადლით ვარ რაც ვარ მაგრამ მადლი ღმერთისა არ იყო ფუჭი ჩემზე არამედ ყველა მადგანზე მე შრომობდიო სინამდვილეში მე კი ავშრომობდი ღმერთის მადლი შრომობდა ჩემში მაგრამ სწორედ ეს არის როცა ღმერთის მადლს ხარჯავ ღმერთის მადლი ბენზინი ვითარი ბაკს რო გაავსებ ხელმეორედ ვეღარ გაავსებ თუ არ დახარჯე ის უნდა დახარჯო და მე რე გაავსებ გასაგებია ღმერთის მადლი ასევეა მოგეცა რაღაცა უნდა დაიხარჯო ამაში და ღმერთი კვლავ იძლევა მადლს ბიბლია ამბობს ღმერთი გვაძლევს რომ მადლს მადლზე ღმერთი მადლზე პასუხობს ღმერთი უყურებს მადლის გახარჯვას და არიან ადამიანები მოცემული მადლი ხელ დაუდებელი გაუხარჯავი გამოუყენებელი ღმერთო გამკურნე ილოცე ჩემთვის რომ ღმერთო ღმერთმა გამკურნოს ადამიანები ხშირად მოდ ჩემთვის ილოცე რომ ღმერთმა გამკურნოს არ დაგჭირდება ჩემ ილოცვა ჩემ უძვირფასო იცხოვრე ღმერთის ინტერესებში და განკურნებული ხარ იცოდე უკვე განკურნება სთხოვნა არ ჭირდება არ დაგჭირდება მრავალთა ლოცვა არ დაგჭირდება ვიღაცების ხელდადება ილო იცხოვრე ღმერთის ინტერესებში და უკვე განკურნებული ხარ იცოდე იესო ქრისტეს სახელით მისჭრილობებში განკურნება ჩვენია ის ჩვენ გვეკუთვნის ოღონ განკურნება არა დამახინჯებული გაგებით განკურნება არა გაყალბებული მიზნით მიტო რომ განკურნება ხორცის ინტერესში პირიქით მსჯავრია ჩვენზე ის აუცილებლად მოგიბრუნდება და პასუხი მოგვეთხოვება იესო ქრისტე როგორ აფთხილებდა ადამიანებს ვინც სამ სასაულს იღებდა ქალი ვინც სისხლის დენით განიკურნა რა უთხრა იესო წადი და ამიერიდან აღარ სცოდო რომ უარესი არ დაგემართოსო ანუ რას ნიშნავს თუ განიკურნე მაგრამ მიზანი ვერ გაიგე და მიზანი აურიე შეიძლება უარესი დაგემართოს შეიძლება უარესი დაგემართოს და სულაც არ არის ეს გამორიცხული და გაიხსენეთ ამბავი იგავი რაც ქრისტემ მოყვა 
როცა ბოროტი სული გადისო ადამიანისგან დადის ო უცხოლო ადგილებში და ვერ პოულობს სიმშვიდეს და მერე რას აკეთებსო ამბობს თავისთვის მოდი დაუბრუნდები უკან იქნება როგორ მე შეუძლია ისევ ჩემ სახლში მიდის ნახულობს დაგვილს დასუფთავებულს და რაო ცარიელს დაგვილს დასუფთავებულს და ცარიელს მერე ამბობს რატო უნდა ვიყო მარტო აქ ცარიელია წავალ და შვიდი თავისე უარესი მოყავსო კიდე თავის ნაირი და სახლდებიანო იქო და ასეთი ადამიანისთვის ბოლო დღე პირველზე უარესია აი ეს არის დაგვილი დასუფთავებული ცარიელი განიკურნა არაფრისთვის იმიტო გან განიკურნა რო განკურნება უნდოდა ყველას უნდა ეს მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ ღმერთი დედამიწაზე არაფერს არ აკეთებს უმიზნოდ მე წავიკითხე ლესტერ სამრალის ბოლო ბოლო ქადაგება შეგვიძლია მას დავარქვათ ან წინასწარმეტყველება და ის ამბობს დიდი სისულელი არის ნუ ლოცულობთ სასწაულებისთვის სასწაულებისთვის ლოცვა დიდი სისულელია აკეთე ის რასაც ღმერთი გეუნება და სასწაული ამის თამდევი იქნება ყოველ დღე განკურნებისთვის ლოცვა იცი არსად არ წერია ბიბლიაში რო დღე და ღამე ილოცე რომ ღმერთმა გაგკურნოს იმიტო რომ ღმერთმა ჩვენ კი ღმერთი კი არ გაგკურნავს ღმერთმა ჩვენ არ უნდა გაგკურნოს იმიტო რომ ღმერთმა უკვე გაგკურნა იმიტო რომ ესაიას 45 თამეთე თავის მეხუთე მოხში ასე კი არ წერია რომ მისი ჭრილობებით განიკურნებითო ასე წერია მისი ჭრილობებით უკვე განვიკურნეთო ჩვენ განკურნებულები ვართ მაგრამ მაშინ რა გატუხთებით ავად იმიტო რომ ხშირად განკურნების არს ვერ ვიგებთ იმიტო რომ იმას ვერ ვიგებთ თუ რატო მოიტანა ეს ღმერთმა ყველაფერი ღმერთს არ მოუტანია ჩვენი გადარჩენა ჯვარცმა არ ყოფილა იმისთვის რომ მე უფრო გემრიელად უფრო თავისუფლად უფრო როგორ გითხრა უფრო მეტი სიამოვნებით შემეცოდა ეს ამისთვის არ ყოფილა გოლგოთის ჯვარი იყო იმისთვის რომ ცოდვისთვის მკუდარს ამ დედამიწაზე სიმართლისთვის მეცხოვრა სიმართლე რაღა არის მეორე კორინთოლების 5:21-ია სიმართლე ის ვინ ცოდვა არ იცოდა ჩვენთვის იქცა ცოდვად რათა ჩვენ მასში გავხდეთ ღვთის სამართლიანობა იცი ჩვენ უნდა ეს არის მიზანი ეს ძალიან კარგია ვიცი რომ ეს მარტო შენ გადაწყვეტილებაზე არ არის დამოკიდებული პეტრე ეს აცუნდო და ქრისტეს გაყოლო და საპყრობილეში და სიკვდილში მაგრამ ხოიცით რო ვერ შეძლო რა თო ვერ შეძლო არც ასაკმა შეუწყო ხელი და არც ძალა იყო ამისთვის ამიტომ თქვენ სურვილზე არ არის დამოკიდებული რა იქნება ხვალ მაგრამ თავარი გადაწყვეტილება თუ გადაწყვეტილება მიიღე თუ ეს გადაწყვეტილება სწორი იყო ღმერთი და გეხმარება ღმერთი და გეხმარება თუ დღეს დამარცხდი აქცია ეს დამარცხება ხვალ შენ გაკვეთილად თუ ერთხელ გაები ხაფანგში მეორედ ნუ გაწახვალ იმ ხაფანგთან იფხიზლე წერილი ამბობს შემოისარტყლე თქვენი გონების წელთა ეს არის პირველი პეტრეს პირველის 15 ცამეტი ბუდიში შემოისარტყლე თქვენი გონების წელთა და იესო ქრისტეს გამოცხადებაში თქვენ და მი მოსაცემი მადლის სრული იმედი იქონიეთო დიდება უფაც პატარა რეზიუმე და მოვჩით ღმერთი ამ დედამიწაზე არაფერს არ აკეთებს მიზნის გარეშე ყველაფერს აქვს ერთი ხვთიური მიზანი ჩვენი ამ დედამიწაზე მოსულა ჩვენი ამ დედამიწიდან წასულა რაღაც ხვთიურ მიზანს ემსახურება ოღონ თავის თავად კი არ ემსახურება ღმერთს უნდა რომ ამ დედამიწაზე ცხოვრებაში ეს მიზანი გაიგო ეს მიზანი დაინახო და ამ მიზანში დაიწყო მოძრაობა ამ მიმართულებით დაიწყო სლა ამ მიმართულებით დაიწყო დინება ამ კალაპოტში აღმოჩდე ხოიცი რომ ყველა მდინარეს თავის კალაპოტი აქვს და იმას მიყვება აი ღმერთს უნდა რომ აი ამ კალაპოტში აღმოჩდე ღმერთს უნდა რომ აი ამ კალაპოტში დაიწყო დინება რომ ამ მიზნისკენ დაიწყო ლტოლვა რატო იყო ჩემი გამოსხიდვა რისთვის ამ ომირჩი აღმერთმა მე მჯერ არ შეულობის გჯერ არ შეულობის მე მჯერ არ რომ ჩვენ ამორჩეულები ვართ ჯერ კიდე ჩვენ დაბადებამდე ამ დედამიწაზე ღმერთმა ამ მოგვირჩია რატო იმიტომ რომ ცოდვისთვის მკუდრებმა 
სიმართლისთვის ვიცხოვროთ ქრისტე იესოში და ეს გვავალდებულებს აი მაგალითად ძალიან ბევრი წერდა ხოლმე რომ აი თქვენ რჯულზე ლაპარაკობთ ისე ჩვენ რჯულზე არ ლაპარაკობთ ჩვენ ლაპარაკობთ პასუხიზმგებლობაზე რომ მე უკვე გამართლებული მარჯული აღარ უნდა დავარღვიო თუ გასამართლებულები ისინი ვინც ჯერ გამართლებულები არის ყვენ რჯულს იცავდნენ რო ეცხოვრათ უკვე გამართლებული მარჯული როგორ უნდა დავარღვიო თუ ისინი ზედმიწევნით იცავდნენ მე უფრო მეტად უფრო ზედმიწევნით არ უნდა ვაკეთებ და მიტომ რომ მე უკვე გამართლებული ვარ უკვე გამართლებული ვარ ძაღლი რო როდის ხდება ძაღლი როცა ყეფას იწყებს არა ძაღლი რო არ მიტოყებს ეს შეულებრი მას ბუნება აქვს ჩვენ გამართლებულები ვართ ქრისტე იესოში აბა რჯულს რა გატო უნდა ვარღვევდე აი ეს არის რჯულს მე კი არ ვარღვევ რჯულს მე კი არ ვარღვევ ძველი კაცი არ ვარს თუ იმას მისცემ გამოვლინები საშუალება შენში ის დაიწყებს რჯულის დარღვევას მაგრამ თუ იმას გადაუკეთებ საარსებო საშუალებებს ის უქმად დარჩება ის ვეღარ გამოავლენს თავის თავს ძველ კაცს თავის გამოვლენა ხოლო ჩენში შეუძლია ხოლო ჩენ სხეულში შეუძლია ეცი ერთი პატარა რაღაცა ხშირად ქრისტიანებმა მე 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 არ მინდა მე ასე მესმის როგორც კი მეზე იწყებ ლაპარაკს ქრისტე უკან იხევს კუ გინახავთ ანს ღარბი რო გაიშლება და გამოდის საკმარისია წინეს ეც კი პურტი გაუტკაცუ უნდა ტო და უცებ დაიმალება უცებ შედის შიგნით რატო მხდება ზუსტად მსგავსი დამოკიდებულება არის როცა ღმერთს უსმენ როცა ამბო პავლე მოციქულივით მე აღარ ცოცხლობ ქრისტე ცოცხლობს შემში თუ რა მე კარგი ეს მისია როცა ამბო ღმერთო მე მინდა რომ შენ გამოხატო შენ გამოავლინო შენ იმოქმედო შენ დაამოწმო შენ გააკეთო შეგიძლია წამოდგეთ შენთან ერთად